असलम दोस्तों मैं हूँ शाहरुख दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को मी वाई नाइन से रिलेटेड 20 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था और उनके फिक्सेस भी बताया था और दोस्तों वह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बेहद ही अच्छी लगी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गए लेकिन फिर कमेंट्स में मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम मिले जिन्हें सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दस और प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ मी वाई नाइन से रिलेटेड और उसके फिक्सेस भी लेकर के आया हूँ दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और आप देख रहे थे टेक्सटार तो चलिए जानते हैं इन दस मी वाई नाइन प्रॉब्लम्स के बारे में और इनके फिक्सेस के बारे में तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम लोग जानते हैं इन सब के फिक्सेस के बारे में तो पहली प्रॉब्लम थी एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू डिसेबल हो गया है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू है क्या एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों जिसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी वेब पेजेस खोल सकते हैं और वो वेब पेजेस एंड्रॉयड के डिफॉल्ट वेब पेजेस में खुलेंगी लेकिन उसी सॉफ्टवेयर के अंदर खुलेंगी जैसे कि अगर आप फेसबुक के अंदर कोई आप चीज खोलेंगे फेसबुक के अंदर कोई लिंक खोलेंगे तो वो लिंक फेसबुक के अंदर ही खोलेगी लेकिन जो उसका वेब व्यू इंप्लीमेंटेशन होगा वो दोस्तों एंड्रॉइड के स्टॉक ब्राउजर जैसा होगा लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यह जो एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू इसलिए डिसेबल हो गया है या कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों वो ओरिजिनली एंड्रॉइड के तरफ से डिसेबल किया गया है गूगल के तरफ से डिसेबल किया गया है उन्होंने 2016 के जून जुलाई में ही डिसेबल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब से कोई भी एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही उसको अपडेट करेगा उसके बदले दोस्तों क्रोम व्यू इंप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल होगा यानी कि एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू को रिप्लेस कर दिया गया है क्रोम वेब व्यू इंप्लीमेंटेशन से तो आप देखेंगे कि आपके जो डिवाइस में है वो एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू डिसेबल्ड है लेकिन क्रोम वेब व्यू इंप्लीमेंटेशन इनेबल है तो क्रोम वेब व्यू इंप्लीमेंटेशन कहां मिलेगा तो आपको जाना है सेटिंग्स में अबाउट फोन में और फिर न्यू आई वर्जन पे पांच बार टैप करना है डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाएगी उसके बाद फिर सेटिंग्स में जाना है एडिशनल सेटिंग्स में जाना है डेवलपर ऑप्शंस में जाना है और वहां पे आपको मिलेगी एक ऑप्शन क्रोम वेब व्यू इंप्लीमेंटेशन तो आप देखेंगे वहां पे क्रोम सिलेक्टेड होगी तो अगर क्रोम सिलेक्टेड है दोस्तों तो इसका मतलब बिल्कुल फाइन है कोई दिक्कत नहीं है आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसे दोस्तों बिल्कुल गूगल के तरफ से हटा दी गई है हालांकि दोस्तों वहां पे वो जीरो बाइट की एप्लीकेशन अभी फिलहाल रहेगी कुछ दिनों तक लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद उसे भी हटा दी गई है क्योंकि दोस्तों अब आप फेसबुक के अंदर या किसी व्हाट्सएप के अंदर जो भी आप कोई लिंक खोलते हैं वो अब क्रोम के जरिए खुलती है क्रोम व्यू के जरिए खुलती है तो अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दूसरी प्रॉब्लम यह है दोस्तों की बैकग्राउंड में इंटरनेट जो है चल नहीं रही है अगर हम अपने फोन में कुछ डाउनलोड लगा करके लॉक स्क्रीन को लॉक कर देते हैं तो उसके बाद जो डाउनलोड है वो पॉज हो जाती है तो उसका क्या फिक्स है उसका फिक्स यह है दोस्तों कि वह एक सेटिंग है जिसे आपने इनेबल कर दिया होगा जिसके कारण ऐसी हो रही होगी तो आपको जाना है सिक्योरिटी ऐप में सिक्योरिटी ऐप में जाइए दोस्तों और सिक्योरिटी ऐप में आपको मिल जाएगी बैटरी की आइकन बैटरी की आइकन पर टाइप कीजिए और उसके बाद टॉप में आपको मिलेगी सेटिंग की आइकन तो सेटिंग में जाइए और उसके बाद पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्या तो वहां पर लिखा रहेगा टर्न ऑफ मोबाइल डेटा वेन वेन इन लॉक स्क्रीन या ऐसा करके कोई ऑप्शन है कि मोबाइल डेटा तब ऑफ हो जाए जब हम अपने डिवाइस को स्लिप मोड में रख दें या फिर अपने डिवाइस को लॉक स्क्रीन पे लॉक कर दें तो दोस्तों वहां पे क्या होती है कि ऑप्शन अगर इनेबल रहता है तो हमारी लॉक स्क्रीन पे जो है मोबाइल डेटा ऑफ हो जाती है तो इस ऑप्शन को जो है आप ऑफ कर दीजिए ताकि आपका जो लॉक स्क्रीन पे भी डाउनलोड चलता रहे आपका फोन जो है वो स्लिप मोड में रहे फिर भी डाउनलोड चलता रहे और रुके नहीं एक्चुअली दोस्तों यह बैटरी सेव करने के लिए फीचर थी जिसे आपने इनेबल कर दिया होगा दोस्तों जो तीसरी प्रॉब्लम है वो यह है जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और है कि चार्जिंग में दोस्तों ऑन ऑफ ऑन ऑफ हमेशा होता रहे अगर हमने अपने फोन को प्लग लगाया चार्जिंग से तो वहां पे बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रह रहा है और जी हाँ दोस्तों यह एक बग है जिसका अभी तक उतना अच्छा फिक्स नहीं है लेकिन अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप उस फोन को पांच मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए पांच मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा सा डिवाइस जो है टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड्रॉइड कभी कभी ऐसा करता है दोस्तों की अगर हमारे एंड्रॉइड की टेम्परेचर ज्यादा होती है तो वो उसे चार्ज होने नहीं देता इसलिए बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने वाली बग आ गई है तो इसलिए कुछ देर के लिए दोस्तों पांच से दस मिनट के लिए अपने फोन को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद फिर चार्ज में लगाइए तो पक्का दोस्तों आपकी जो चार्जिंग है वो पूरी होने लगेगी और रिकमेंडेड ये भी है दोस्तों कि आप एक बार हंड्रेड परसेंट तक फुल चार्ज कर लीजिए फिर आपको दोस्तों इनशाला आपको बाद में जो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है दोस्तों यह है कि डि
इसलिए जब भी आप टी डब्ल्यू या कस्टमर रिकवरी को फ्लैश करते हैं लेजी फ्लैश जरूर फ्लैश कर लीजिए उसके बाद दोस्तों मिलता है पांचवा कि वाईफाई जो है वो ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा है यानी कि अगर हम लोग किसी वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर वाईफाई ऑफ कर दे रहे हैं और दोबारा जब वाईफाई को ऑन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा है बार बार मैनुअली जाकर कनेक्ट करना पड़ रहा है दोस्तों सबसे पहले ना आप सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद वाईफाई में जाइए और उसके बाद वाईफाई के एडवांस सेटिंग्स में जाइए और वहां पर देख लीजिए कि पहला ऑप्शन तो ऑन है जो कि ऑप्शन हो गए टर्न जो कि ऑप्शन हो गए दोस्तों कीप वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लिप तो ये वाली ऑप्शन को दोस्तों बिल्कुल ऑन रखना है उसके बाद जो दूसरी चीज है दोस्तों आप वाईफाई सेटिंग में जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उस वाईफाई के एकदम बगल में दोस्तों आपको एरो की मिल जाएगी उस एरो की पे टैप कीजिए और वहां पे ऊपर में ऑप्शन होगी ऑटो कनेक्ट की तो आप ऑटो कनेक्ट को इनेबल रखिए अगर आप ऑटो कनेक्ट को इनेबल नहीं रखेंगे तो आपका जो वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगी जब भी आप वाईफाई ऑन करेंगे आपको जो है खुद से ऑन करना पड़ेगा अब दोस्तों एक चीज यह भी है कि अगर आपने वाईफाई ऑन किया और आपके एंड्रॉयड फोन को आपके जो मी को लगा कि वो जो वाईफाई है उसमें इंटरनेट नहीं है या फिर उसमें इंटरनेट जो है काफी पुअर कनेक्शन है तब भी वो ऑटो कनेक्ट नहीं होगी और आपका मोबाइल डेटा पे जो है चलेगी तो इस तरह का कुछ फीचर दिया गया है मी में सिक्स्थ प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है अब दोस्तों मैं बता दू यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह भी एक फीचर है अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे ऐप लॉक में जाएंगे और उसके बाद आप अपना पैटर्न दे दीजिए और उसके बाद ऐप लॉक के सेटिंग में जाइए तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी अनलॉक विथ फिंगर का तो अनलॉक विथ फिंगर को ऑन कीजिए और उसके बाद पूछेगी कि आप अपना फिंगर को वेरीफाई कीजिए तो अपने फिंगर को वेरीफाई कर लीजिए उसके बाद अनलॉक विथ एप्स भी जो है आपके अनलॉक होने लगेंगे आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर से एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर में तब तो अपने फिंगरप्रिंट डेटा को एक बार डिलीट कर दीजिए और दोबारा से फिंगरप्रिंट को सेट कर लीजिए और फिर से आप ऐप लॉक में इनेबल कर लीजिए तो वो ज्यादा अच्छे से काम करने लगेगी हालांकि दोस्तों अगर मी वाई नाइन में कुछ प्रॉब्लम है अगर ये बग है तो इंतजार कर लीजिए अपडेट का फिर ठीक हो जाएगी उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है दोस्तों यह है कि कॉल में बैकग्राउंड नहीं आ रही है यानी कि अगर हम लोग कोई कॉल करते हैं तो बैकग्राउंड में कोई भी इमेज शो नहीं कर रही है या फिर अगर कहीं से कॉल आता है तो बैकग्राउंड में कोई भी इमेज शो नहीं कर रही है दोस्तों यह एक सेटिंग है आपको जाना होगा सेटिंग्स में और सबसे नीचे सेटिंग्स में आपको मिल जाएगी सिस्टम एप्स सिस्टम एप्स के अंदर जाइए वहां पे फोन की या कॉल सेटिंग्स मिल जाएगी कॉल सेटिंग्स के अंदर आपको एडवांस सेटिंग्स मिल जाएगी और एडवांस सेटिंग्स में दोस्तों आपको मिलेगा कॉलर बैकग्राउंड इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड दोस्तों और इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड में आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए डिफॉल्ट चाहिए कि लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड चाहिए अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो जो डिफॉल्ट आती है वही आएगी और अगर आप लॉक स्क्रीन करेंगे तो जो लॉक स्क्रीन पर वाल लगा रहेगा वही कॉल में बैकग्राउंड आएगी लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ऑप्शन का पूरा नाम क्या है ऑप्शन का पूरा नाम है इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड यानी कि यह तभी काम करेगी जब सिर्फ कॉल आएगी लेकिन जब आउट गोइंग कॉल होगी तो उसमें यह कॉलर बैकग्राउंड काम नहीं करेगी तो हो सकता है कि शाउमी ने यह फीचर हटा दिया हो कि आउट गोइंग कॉल में हम लोग कॉल बैकग्राउंड को सेट कर पाए उसके बाद जो आठवीं प्रॉब्लम है दोस्तों वो यह है कि एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क काम नहीं कर रहा है ये तो दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम है मी वाई सेवन मी वाई सिक्स मी वाई फाइव मी वाई एट सब में दोस्तों मी वाई नाइन में भी है कि एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क अगर आप इंस्टॉल करेंगे उसे रूट परमिशन देंगे और उसके बाद आप उसे फ्लैश करेंगे तो उसके बाद से आपकी जो फोन है वो बूट लोग में अटक जाएगी और एम लोगों पर अटक जाएगी ऐसा क्यों होता है क्योंकि दोस्तों एम आई वाई एक्सपोज फ्रेमवर्क से कॉम्पेटेबल नहीं है एम आई में एक्सपोज फ्रेमवर्क काम नहीं करता है अगर आपको एम आई में चलाना है एक्सपोज जैसा कुछ तो उसके लिए आता है दोस्तों डब्ल्यू एम टूल्स तो एम आई वाई के लिए दोस्तों आता डब्ल्यू एस एम टूल्स आप डब्ल्यू एस एम टूल्स का इस्तेमाल कीजिए वो बिल्कुल बेहद ही अच्छे से काम करेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर उसका क्या फिक्स आता है तो पहले आप डब्ल्यू एस एम टूल्स को इस्तेमाल कर लीजिए एक्सपोज को फ्लैश मत कर लीजिए मत कीजिए वरना बुट लुप में फंस जाएगी और दोस्तों जो जो एक्सपोज में मॉड्यूल्स है डब्ल्यू एस एम टूल्स में भी सपोर्टेड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डब्ल्यू एस एम टूल्स इस्तेमाल करने में उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है दोस्तों कि अपडेट चेंज लॉग में अगर हम अपने अपडेटर ऐप में जाते हैं व्हाट्सएप में जाते हैं तो वहां शो करता है दोस्तों यू आर नॉट ऑथोराइज और साइन इन विथ एम आई अकाउंट ऐसा कुछ शो करता है और आप उससे साइन आउट कर लेते हैं साइन इन कर लेते हैं फिर भी वो फिक्स नहीं होता है दोस्तों ये शॉमी के सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम है या कोई अपना प्रॉब्लम नहीं है आपके आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये शॉमी के सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिए जब अगली अपडेट्स आएगी तो फिर से आप ऑथोराइज
उसे कैसे प्ले करना है तो उसे प्ले करना है दोस्तों तो आप प्ले स्टोर से एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करके आप उसे ओपन कीजिए और फिर ऑल एक्टिविटीज में जाइए और सबसे नीचे आपको मिलेगी सिस्टम यू सिस्टम यू में जाइए और सिस्टम यू में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको वहां पर मिलेगा डिजर्ट केस या फिर डिजर्ट केस करके कुछ नाम होगा तो आप उस डिजर्ट केस पर टैप कीजिए और फिर वो वाला दोस्तों आपका एंड्रॉइड नोगट का स्टार एक खुल जाएगा और फिर वो आप वो गेम बिल्कुल आसानी से फ्लैपी बार्ड की तरह खेल सकते हैं हालांकि दोस्तों उसमें मेरा स्कोर अभी मैं दो से ज्यादा नहीं कर पाया हूं आप खेल करके बताइए कि कितना कर पाए हैं तो दोस्तों मैं शाहरुख और मुझे आप लोग को इन दस सवालों के जवाब देने थे दस प्रॉब्लम के जवाब देने थे आशा करते हैं कि आपके ज्यादातर प्रॉब्लम फिक्स हो गए होंगे अगर नहीं हुए हैं अभी भी तो फिर से आप कमेंट कीजिए और मैं फिर से कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की दोस्तों आज का हमारे शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए थैंक यू